Virgo, bienvenido a tu lectura mensual, la del mes de septiembre. Felicitaciones por tu cumpleaños, felicitaciones que en estos días habéis estado cumpliendo y vais a seguir cumpliendo hasta el solsticio. ¿Sí? Felicitaciones. Espero que lo paséis genial en vuestro día y para los que ya lo habéis cumplido, espero que el día fuera fantástico y fenomenal. Ahora bien, Virgo, te invito a que veas los vídeos de tu signo ascendente y tu signo lunar. Si no lo conoces, en la descripción del vídeo está el enlace que te pondrá en contacto con Planetitas Estrella, fantástica astróloga. También ella de forma astrológica puede ampliarte muchísima más inf información con respecto a tu carta astral, tu carta solar. Bien, vamos a empezar por la numerología. Una carta de Lenormand. Si sale de dos dígitos, buscas el significado. También lo reduciremos a uno y buscas también el significado. Te ha salido el 12. Vuelve a salir de nuevo el 12. A otro signo le había salido también. El 12. Busca el significado del 12 y busca el significado del 3. 1 más 2 dan 3. ¿Sí? La dejo aquí porque seguro que la información de esta carta nos dará más, más luz, más información a la lectura. Vamos a ir con el oráculo de Delfos para ver el plano amoroso, plano romántico, cómo se plantea para ti en este mes de septiembre. Vamos a ver. Vamos a ver el corte. La tempestad. Y la malicia. Uy, uy, uy. Eh, Virgo. Estás a las puertas quizás de romper una, una relación o de dejar aparte una relación. O bien... Mmm, vamos a ver un poquito más. Pero este corte no me ha gustado mucho. A ver. La liberación... La determinación, no quieres tomar una decisión tampoco. La belleza, la alegría. Elección difícil. No quieres, pero vas a tener que tomarla. El trabajo vano. No pierdas el tiempo, ¿eh? Vas a tener momentos de vacío. Cuidado con esos momentos de vacío. Te puede llegar a pensar más de la cuenta. El impulso inicial, la curiosidad, el guía y la ceguera. Mira, vamos a arrancar la tirita de golpe. Si estás en una relación estable, ten cuidado con terceros que puedan aparecer y que te puedan tentar. Y caer en una infidelidad. Porque es que a la que cayeras en la, infi en la infidelidad... De esa manera también, eh, en un pispas, tu pareja se puede enterar. Porque las noticias vuelan. Los pájaros de día, noticias claras que vuelan con rapidez. También se puede dar a la inversa, ¿eh? Que tu pareja pueda ser desleal o infiel. Y que por aquí pueda venir una ruptura. Eh... De no ser infiel ninguno de los dos. Porque haya mucha lealtad y mucho amor a la pareja. Sí puede ocurrir que aparezca alguien que sea un casquivan, un libertino. Cuidado. Porque esta persona ya lleva tiempo pululando como pajarito. Piu, piu, piu. Eh, haciéndose el simpático o la simpática. Falsa amistad. No obstante, mmm, vas a verlo rápido. Tanto si tratan de tentarte a ti o tratan de tentar a tu pareja, mmm, vas a verlo rápido. Te vas a enterar rápido. Ay, las voces vuelan. Si estás soltero o soltera, yo no te veo con ganas de querer una relación estable. Te veo más bien... En una situación de querer 
disfrutar de tu libertad, pero se te plantea una elección difícil. Sí. Porque en tus ganas de estar libre, de pasártelo bien, puede aparecer alguien que contradiga esas emociones, esos sentimientos. Si has iniciado una relación, averigua bien con quién has empezado la relación. Ya te digo, si quieres disfrutar de tu libertad, va a aparecer alguien que va a hacer que te lo replantes, cosa que no está mal. Pero para los que habéis empezado, mmm, analizad bien a esta persona, si os conviene o no. Mmm, vais a tener que tomar decisiones en este mes de septiembre. Algunos os vais a plantear el volver a estar solteros. Otros queréis estar solteros, pero os van a plantear la otra situación contraria. Eh, los que habéis iniciado una relación vais a tener que averiguar que no solo sea fachada lo que os ha mostrado esta persona. Bien curiosa esta lectura, ¿eh? Vamos a ver en el plano social, laboral, un poquito general, qué nos puede decir, viceversa. Ocho de copas y la estrella. Sí. Eh, al igual que otros signos, vas a ver el camino muy claro a seguir. ¿Qué realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente no quieres? Eh, en el plano emocional vas a estar buscando por otro lado, porque lo que ves no te gusta, no te conviene. O vas a estar a la expectativa de alguien a quien no vas a querer darle una oportunidad eh, aquí pasa algo con alguien otra vez se vuelve a mezclar, a mezclar la, la lectura romántica con, con la general vamos a ver cuál es este camino a escoger a seguir 10 de copas 2 de espadas 3 de bastos, 5 de copas, el carro, sota de oros, 6 de espadas, 4 de espadas, el ermitaño y el 10 de oros. Con respecto al tema de la pareja, si hay una amistad por ahí rondando que parece que coquetea, empieza a quitártela de encima, pero ya. Porque tienes, a, tienes el 10 de copas. Por lo que podrías estar muy bien con la relación de pareja. Si se trata de alguien estable. Pero ten cuidado con quien hay en el entorno que acaba de llegar o que hace poco que ha llegado o que está ahí. ¿vale? Porque las intenciones de esta persona es romper algo. No permitas que dominen tu vida, controlen tu vida. Si te han venido coqueteando a ti, corta el rollo. Porque esta persona no te va a dar nada, solo lo que ofrece. Si es alguien que busca a tu pareja, trata de alejar a tu pareja de esta persona de una forma sutil. Y acércate tú a tu pareja. Pero es alguien del entorno que no conviene. Hay que alejarse de esta persona. Si quieres mantener el 10 de copas y seguir en el 10 de oros. La estabilidad económica familiar. Estate a la expectativa. Sé discreto. Discreta, sutil. Haz las cosas bien, reflexionadas, pero apártate de esta persona o haz que se aparte de esta persona. En lo laboral, veo que has tenido un cambio hace muy poco, bien sea de trabajo o que te hayan despedido o que te hayan cambiado de posición. Veo que ha sido un cambio chocante, pero realmente no es tan malo. 
Es más bien, bueno, si estás a la espera de un trabajo lo vas a tener. Tienes apoyo, tienes personas que te ayudan. Vas a encontrar pronto un trabajo que te dé la estabilidad económica. No te despistes por eso. Aléjate de malos consejos. Piensa por ti mismo por ti misma a la hora de elegir este trabajo, a la hora de buscar el trabajo. Guíate de personas que realmente sepas que te quieren, no de cualquier ajeno externo. Porque viene mucha gente de fuera a recomendarte lo que no deben y te confunden. Acepta solo los consejos de tus personas de confianza. Si has cambiado de trabajo, te sientes un poco inestable, todavía tienes que adaptarte. Eh, sientes que todavía no te has adaptado, no te has ajustado. No te preocupes, en este mes de septiembre acabas de ajustarte, acabas de acomodarte, acabas de estabilizarte, de encontrar tu sitio, tu lugar en la empresa. Eh, económicamente los tratos eh, son buenos, todo está bien lo que pasa es que ha sido un cambio muy abrupto para ti y te ha costado, te está costando adaptarte este mes de septiembre viene para ser un mes en el que consigas adaptarte si bien no hace falta que hagas amistades con personas que veas que no te convienen eh, conseguirás adaptarte a la rutina, a la nueva rutina. Si es dentro de la empresa y has conseguido un cambio, alejarte de personas que puedan venderte la moto de que te quieren, te adoran, en cuanto en realidad lo que tienen es cierta, cierta envidia. Porque esta persona ha conseguido esto y yo no. Y van a estar vigilándote a ver si metes la pata o no. Aléjate de estas personas que ves que forman parte del pasado pero se acercan para ver el qué. No compartas tu éxito con cualquiera. ¿Mm? Mantente discreto también. Es algo similar a lo de Leo pero no igual. Mantén discreción. Si sí puedes compartir, si sí puedes hablar con los que más quieres, no con cualquiera. Se te van a acercar. Y vas a ver con qué intenciones vienen. Apártate. Aún y así van a estar mirando, observando, a la expectativa, a ver qué. Pero en el momento en que tú te alejes, se terminó. Se rompe esta situación con estos compañeros que quedan del pasado, de otro trabajo, que te hacían la puñeta. ¿Mm? Pero vas a conseguir adaptarte. Vas a conseguir la estabilidad económica. Y la estabilidad, la nueva rutina, te va a venir bien. Además es algo que también esperabas. Es una oportunidad que esperabas. Aprovechala. Pero no escuches consejos de terceros que realmente no te conozcan. Solo es para confundir. Eh, lo único que pueden conseguir es esto, confundirte. Solo si tú lo permites. Vamos a ver la carta de consejo y ya terminamos. Viene muy claro para ti, Virgo, este mes de septiembre, ¿eh? También. Angelita. Comunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. Bueno, esto refuerza lo que te llevo diciendo toda la lectura. Acércate a los tuyos, a los de más confianza, a los que te puedan aportar, a los que tú puedas aportarles. Pero personas que sabes que son malintencionadas o personas que no conoces pero que te dan cierto mal rollo, eh, que tu intuición, así la lectura lunar, la luna llena en piscis, venía marcando esto. Tu intuición, si te dice que cierta persona no es conveniente... La conozcas o no, apártate. Acércate a tus personas de confianza. Estas son las que realmente te van a aportar el empuje que necesitas para decidirte 
o el empuje que necesitas para tomar el buen camino. ¿Vale, Virgo? Bueno, eh, espero que te haya gustado la lectura, si más no, que te pueda ayudar, que te pueda aportar. Y bueno, como os digo siempre, sois maravillosos y se os quiere mucho. Eh, nos vemos en la lectura del mes que viene, la de octubre, que viene un mes muy potente con las lecturas lunares. Además también eh, el solsticio, ya lo habremos pasado. Y viene otra fecha importante después del solsticio que es Samaín. Eh, el mes de octubre viene muy cargado, muy importante y muy interesante. Bueno, pues Virgo, un gran abrazo y nos vemos en la lectura del mes que viene. Un abrazo.